வணக்கம் சிகரம் ஒரு மூங்கில் மரம் நம்முடைய இலக்கை நோக்கிய பயணத்திலே பாதை தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அது படிப்படியாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஒரு பெரும் படையின் தொடக்கமானது அதன் சிறிய அடியிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது என்று கூறுவார்கள் எப்படி என்றால் எவ்வளவு பெரிய படையாக இருந்தாலும் அது பாதையிலே தெளிவாக அடுத்த அடி என்ன எடுத்து வைக்கிறோம் எங்கு செல்ல போகிறோம் எப்படி செல்ல போகிறோம் என்பதை தெளிவாக பார்த்து பார்த்து செல்கிற பொழுதுதான் அதை அது வந்து ஒரு பெரிய படையாக இணைந்திருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் எனவே பெரும் படையினுடைய அந்த தொடக்கமே ஒரு சிறிய அடியில் இருந்தால் தொடங்குகிறது சகாரா பாலைவனத்தை பற்றி நாம் அதிகம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சகாரா பாலைவனம் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கு ஏறக்குறைய ஐநூறு மைல் தொலைவு என்று சொல்வார்கள் இதை கடப்பதற்கு பலரும் முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் அந்த முயற்சியை பார்த்தோம் என்றால் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கு அதிகமான மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் காரணம் மிகவும் வறட்சியானது வெப்பம் மிகுந்தது ஒரு பசுமையை கூட பார்க்க முடியாது எந்த வசதிகளும் இல்லை எனவே அதை அறியாமல் முயன்றவர்கள் பலரும் இறந்திருக்கிறார்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அதற்கான ஒரு முயற்சி செய்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் ஒரு பெரிய கருப்பு கலரில் பீப்பாய்கள் இருக்கும்ல பெட்ரோல் அதாவது எண்ணெய் பீப்பாய்களை கொண்டு வந்தார்கள் அது வந்து ஏறக்குறைய இரநூத்தி பத்து லிட்டர் எண்ணெய் பிடிக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கும் வந்து ஒரு பீப்பாய் வச்சாங்க அது வந்து வளைந்த இடம் இல்லை ஒரு நேர் கொண்ட பார்வை கொண்ட கொண்ட ஒரு இடம் தான் அதனால ஒரு பீப்பாயிலிருந்து அதை கடந்து பாய்த்துரும் பொழுது இன்னும் ரெண்டு பீப்பாய் இருக்கிறது தெரியும் அப்போ நமக்கு வந்து பயம் இருக்காது ஏன்னா ஒருவேளை எண்ணெய் தீந்தால் கூட அன்னொரு பீப்பாயில் போய் அந்த எண்ணெயை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எனவே ஒவ்வொரு படிப்படியாக சென்றால் ஐநூறு மைல் தூரத்தை எப்படி கடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றத விட இந்த பீப்பாயில இருந்து அந்த பீப்பாய கிடக்கிறோம் இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு போறோம் அஞ்சு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்போ ஒரு பொழுது பாதை எளிதாகிறது தெளிவாகிறது உறுதியாகிறது நம்பிக்கையோடு நாம் செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மாட்டு தான் நம்முடைய இலக்கை நோக்கிய பயணத்திலும் நம்முடைய திட்டமிடுதலும் அப்படித்தான் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்த இடம் என்ன என்ன செய்ய போறோம் என்பது நமக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் சின்ன சின்ன அடியாக நாம் எடுத்து வைத்தோம் என்றால் எந்த ஒரு செயலுமே இமாலயமாக தெரியாது எனவே சின்ன சின்ன அடியாக எடுத்து வைப்போம் அந்த அடி தெளிவாக இருக்க வேண்டும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் சிகரம் நமக்கு உறுதி செய்யப்படும்